mga toots, welcome back to my channel. This is Doc Noy, ang inyong rakiterong dingkista. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, Beke naman, masubscribe nyo ako at hit ang notification bell para mag-i-updated kayo for my upcoming video. Sino ba naman ang hindi nangarap na pumuti ang ngipin? Real talk lang, aminin na natin ng standard basis para masabing maganda ang ngipin, pantay nito at malaperla sa puti ang ngipin, right? Kaya hindi na bago na maraming bumibili or tumatangkilik na mga DIY or do-it-yourself na whitening kit. Pero ang tanong, effective ba or safe ba talaga ito? At alam niyo ba mga kapatids na merong temporary at permanent na nakakaputi ng ipin? Huwag na natin patagalin pa. Tara, pag-usapan natin para malaman niyo ang mga kasagutan. Mga kapatids, bago natin alamin kung ano ang mga paraan para pakutiin ang ngipin, alamin muna natin ang mga dahilan bakit paninilaw o nagkaka-steam ang ngipin. May dalawang klase ang paninilaw o steaming ng ngipin. Una, extrinsic staining. Pangalawa, ang intrinsic staining. So kung maaalala nyo sa mga previous vlogs ko, ang crown natin ay may tatlong layer. Ang pinakalabas or outer ay ang enamel at ang pinakaloob or inner ay ang dentin at valve. Ito yung hubuhay sa atin. Ano nga ba ang extrinsic staining? Ito ang paninilaw or staining na nakikita natin sa outer layer or sa enamel ng ating ngipin. Usually, ang mga dahilan nito kung mahilig kayo kumain o uminom na makukulay tulad ng coffee, tea, at bread. Ito sa dahilan kung naninigan rinyo kayo dahil meron itong tar at nicotine. Intrinsic staining naman, ito yung stain na nasa inner or nasa delicate part ng ating ngipin. Dahilan nito ay ang aging or pagtanda, infection, at trauma. Ngayon na alam na natin ang mga dahilan or cause ng paninilaw or staining ng ating ngipin. Let's proceed to our main topic, ang teeth whitening. Teeth whitening, it is a simple process. Whitening products contains one of two good bleaches, hydrogen peroxide, or carbamide peroxide. This bleaches breaks stains into smaller pieces which makes the color less concentrated and may be brighter. Meaning, ang nakakabuti talaga ng nipin na component ng whitening solution ay ang hydrogen peroxide or carbamide peroxide ito. Pero, delikado ito kung hindi tama ang pagkakit ito. May dalawang klase para pumuti ang ating nipin, ang temporary whitening at ang permanent whitening. Ang temporary whitening, ito ang solusyon sa extrinsic staining o yung paninilaw sa outer or sa labas ng inyong nipin. Examples nito ay una, whitening toothpaste, pangalawa, whitening mouthwash, pangatlo, DIY or do-it-yourself whitening kit, at pang-apat yung surfside bleaching or in office whitening. So isa-isa nyo natin ito, una ang whitening toothpaste. Kapag mild pa lang ang problema ng extrinsic staining, pwede nyo itong gamitin everyday or several times a week. Nakakaputi ito dahil sa mild abrasive hydrogen peroxide or carbamide peroxide na merong maliit na porsyento, kaya expect na 2 to 6 weeks bago nyo makita ang resulta ng pagpupi na inyo Pangalawa, ang whitening mouthwash. Ito ay may maliit na porsyento ng hydrogen peroxide or carbamide peroxide na pwede mong gamitin para makatulong matanggal ang surface state. Usually, 3 months mo bago makita ang result. Pangatlo, ang DIY or do-it-yourself whitening kit. Ito yung nakikita o nabibili nyo online. Sobrang puso nito at madami ang gumagamit sa ngayon. Kaya mga kapatids, maganda itong pag-usapan kung effective or safe ba talaga itong gamitin. Pwede yung pumuti ang inyong nipin dahil meron itong 10 to 20% na hydrogen peroxide or carbamide peroxide na nakakaputi sa nipin. Pero wag kayong mag-expect na sa isang gamit nito ay ma-achieve nyo ang puting gusto nyo, awit yon. Kaya ang nangyayari, araw-araw o weekly itong ginagamit hanggang hindi sila nasasatisfy sa pagkaputi ng kanilang nipin. Normally, may ugali talaga tayo na hindi tayo marunong makontento. Kaya naabuso ang paggamit nito. Kaya ang malaking katanungan ay kung safe ba talaga itong gamitin? 
hindi, hindi lang din basta masasabi kong hindi safe gamitin ito dahil may hydrogen peroxide or carbamide peroxide na nakakasira at nakakarupok ng lipid at pwedeng masunog ang inyong gums pag hindi tama ang paggamit ito. Wala itong pinagkaiba sa DIY or do-it-yourself braces na may mga cases na hindi mapamura ka, literal na mapapamura ka dahil ang dami nang nasira lipid ito. Worst case scenario, kapag sira-sira na ang lipid, tsaka nyo lang kayo maaalala at may kasita kayo ng pinik, pero huli na ang lahat. Pang-apat ang chairs and bleaching or in office teeth whitening. Ito yung whitening na ginagawa ng mga dentista sa clinic. In my case, personally, dalawang kino-offer ko pang whitening. Merong quality good sa mga nakakaloodload na pasyente at meron din naman budget friend. Kaya nagdi-repend lang yan sa taas ng hydrogen peroxide or carbamide peroxide. Kaya mas lalong pumupuli ang nito. Usually, itong ginagamit nating whitening solution sa clinic ay may mataas na hydrogen peroxide or carbamide peroxide kaya na-achieve talaga ang puting gusto ko. Recycle ang ginagawa ko sa isang session. Tumatagal ito ng 45 minutes. Naglalagay muna ako ng gum barrier para hindi masunod ang gums at maprotektahan ito. Normally, makaka-experience ka ng panginilo dahil sa whitening solution. Kaya may mga cases na dalawang cycle lang ang kinakaya ng pasyente. Pero maganda pa din naman ang resulta. Advice ko lang kung gusto nyo talaga ma-achieve ang pinapangarap ng puti, tapusin nyo ang pre-cycle at magbabon kayo ng mahabang pasensya. Tiis ganda, di ka nga kung may ganda, pero kung walang ganda, huwag na natin ipilit, pero puputi din naman ang ipilit nyo. Ganon yun! Permanent whitening. Ito ang solusyon sa intrinsic stain. Since nasa dentin ng stain, at ang cost nito ay ang aging or pagtanda, trauma at infection, hindi na ito kayang paputiin ng kahit anong whitening solution. So ang solution na ito ay ang veneers at jacket crown. Since artificial na lang ito at ang materialis ay porcelain at zirconia, hindi na ito kayang papitan ng anumang paninila or staining. Usually, ito rin yung solusyon sa mga pasyente na ayaw na mag-undergo ng paulit-ulit na whitening solution at dun sa mga pasyente na nakukulangan sa puting ibinibigay ng whitening solution dahil may limitasyon na ito. Dito sa veneers at jacket, pwedeng mamili ang pasyente ng puting pinapangarap nila. Mga katins, I hope na maging wise na kayo sa pagpili ng paraan kung paano paputiin ang inyong mga lipid at huwag lang bilhin ng bilhin ng nakikita nyo sa online ng mga DIY or do-it-yourself whitening kit at huwag magmamarunong na gamitin ito. Mas importante pa rin na bisitahin nyo ang inyong mga dentista para mag-guide at mabigyan kayo ng best advice para ma-achieve nyo ang pinapangarap ng nipen na kahit puti. Halo, halo, halo mga katut!